Hi, hello, welcome to SKB Shots. India versus Ireland and uh, Hardik Pandya is the captain. Surya Kumar Yadav back into the squad. Dinesh Karthik designated keeper ga ochchadu. Nishan Kishan Rutraj Gaikwad are ready and raring to go. Rahul Tripathi, Sanju Samson kada squad lo unnaru. And Umran Malik ki debut ochchi avakasam kanvistho ondi ahead of Arshadeep. Ivi ta nidu guruchi mana maat laadukundu. Mundu ga Ireland to India mood T20 laadi. ఒక టూ థౌజండ్ నైన్లో రెండు లాస్ట్ టైం వాళ్ళు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వెళ్ళినప్పుడు మూడు సార్లు కూడా చాలా మంచి మార్జిన్స్తో గెలిచారు ఒకసారి ఎయిట్ వికెట్స్తో ఇంకోసారి సెవెంటీ ఆర్డర్ రన్స్తో ఇంకోసారి వన్ ఫార్టీ ఆర్డర్ రన్స్తో అండ్ స్పిన్ పిన్స్ కూడా బాగా వేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఐర్లాండ్తో ఆడినప్పుడు లాస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు అండ్ ఈసారి చూసుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ అన్ అదర్ క్యాప్టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నుంచి ఇప్పటిదాకా సెవెన్ క్యాప్టెన్స్ వచ్చారు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నుంచి ఇప్పటిదాకా ఫైవ్ క్యాప్టెన్స్ వచ్చారు విరాట్ ఎప్పుడైతే వద్దనుకున్నాడు రోహిత్ వాజ్ ఇంజర్డ్ అందుకే కేఎల్ స్టెప్పిన్ యాజ్ క్యాప్టెన్ ఆ తర్వాత రోహిత్ మళ్ళీ ఫుల్ టైమ్ క్యాప్టెన్సీ అనేది బాధ్యత చేపట్టాడు దాని తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు ఇంగ్లాండ్కి వెళ్తున్నారు కదా అని కేఎల్ కప్ప చెప్తే కేఎల్ ఇంజరీ అయింది కాబట్టి రిషబ్ పంత్ ప్లేస్లోకి వచ్చాడు అండ్ ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఇంగ్లాండ్ వెళ్తున్నారు కాబట్టి కేఎల్ ఆఫ్ కోర్స్ నాట్ దేర్ హార్దిక్ పాండ్యాకు అవకాశం వచ్చింది శ్రేయస్ అయ్యర్ కూడా ఇంగ్లాండ్ సిరీస్కి సెలెక్ట్ చేయాడు కాబట్టి అండ్ హార్దిక్ పాండ్యా గుజరాత్ టైటన్స్కి అద్భుతమైన క్యాప్టెన్సీ చేసి మంచి విక్టరీని అందించాడు కాబట్టి మంచి కంబ్యాక్ ఇచ్చాడు కాబట్టి హార్దిక్ పాండ్యాకు అద్భుతమైన అవకాశం అనేది లభించింది సో హీస్ క్యాప్టెనింగ్ ది స్క్వాడ్ రైట్ నా లెట్ ఎస్ సి వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ మోస్ట్లీ వాళ్ళు రిలై అయ్యేది పాల్ స్టాలింగ్ మీద బ్యాటింగ్ బిల్ బనింగ్ డెఫినెట్లీ ఎస్ బట్ పాల్ స్టాలింగ్ మీద రిలై అవుతారు ఫర్ ఎ సింపుల్ రీజన్ దట్ తనకు ఒక ఎక్స్టెండెడ్ కెరియర్ అనేది ఉంది తనకు ఐపీఎల్ కూడా వస్తుంది అని చెప్పేసి కూడా కొంతమంది మాట్లాడారు బట్ వాట్ వెంట్ అగేన్స్ట్ హిమ్ ఏంటి అంటే కనుక తను మేజర్ టీమ్స్కి అగేన్స్ట్గా పెద్దగా స్కోర్స్ చేయాలి లాస్ట్లో ఫార్టీ సెవెన్ బాల్స్ నైంటీ ఫైవ్ అంతా కొట్టాడు దానివల్ల తనకి ఆ ప్లేస్ వస్తుందా లేదా మంచి ప్లేయర్ పొటెన్షియల్ ఉందా అనుకున్నారు కానీ అది తప్ప సిగ్నిఫికెంట్గా ఇండియా ఆస్ట్రేలియా ఇంగ్లాండ్ వీళ్ళకి అగేన్స్ట్గా తనకి పెద్దగా స్కోర్స్ లేవు సో ఈసారి మాత్రం తను బాగా వేయాలని చెప్పి స్కోరుకుంటాడు నెక్స్ట్ క్రేజ్ తను ఫిఫ్టీ వికెట్స్కి దగ్గరలో ఉన్నాడు సో తను కూడా మళ్ళీ ఆ మైల్ స్టోన్ అందుకుందాం అని చెప్పేసి వాళ్ళ క్యాప్టెన్ కోరుకుంటూ ఉంటాడు ఎస్ వాళ్ళ కీపర్స్ కానివ్వండి వాళ్ళ మిడిల్ ఆర్డర్ అండ్ అలాగే కొంత ఇద్దరు డెబ్యూటెంట్స్ డెలిని అండ్ గోకల్ని కూడా వాళ్ళు తెచ్చుకున్నారు డెబ్యూటెంట్స్గా సో ఆ రూపంలో దే వాంట్ టు పుట్ అవుట్ ద టీమ్ ఇంకోటి వాళ్ళ క్యాప్టెన్ ఒక అద్భుతమైన స్టేట్మెంట్ ఏమిచ్చాడంటే కనుక స్పిన్ కంత ఫ్రెండ్లీ కండిషన్స్ అయితే కావు ఐ జస్ట్ హోప్ ద బాల్ డజన్ స్పిన్ అంటే తన స్పిన్ ఫేస్ చేయడం ఇష్టం లేదు అండ్ రెస్ స్పిన్నర్స్ ఉంటే కనుక ఏ సర్ఫేస్ మీద టర్న్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలరు కాబట్టి చెహల్ విల్ బీ ఫీలింగ్ ఓకే ఫైన్ మనం ఆ ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు ఆ మోస్ట్ టీ ట్వంటీ వికెట్ రికార్డ్ అనేది ఇండియాకి ఇంకా కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే ముందుకు వెళ్ళచ్చు అని తను అనుకుంటాడు సో ఇండియా ముందున్న ప్రధానమైన ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఎందుకని ఆబ్జెక్టివ్ అంటున్నానంటే ఈ సిరీస్ ఈ ఐర్లాండ్కి అగేన్స్ట్గా ఈ యొక్క సిరీస్ ఏదైతే ఈ ఈ దీన్ని నియమించుకున్నారో దాని ముఖ్య కారణం వరల్డ్ కప్కి కొన్ని స్పాట్స్ని సెట్ చేసుకుందాం ఆ స్పాట్స్లో వన్ ఆఫ్ ద మిల్స్ అన్ అటాకింగ్ ఆర్ అ వికెట్ టేకింగ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ ఇన్ ది మిడిల్ ఓవర్స్ రెండోది మీకు నెంబర్ ఫోర్ ప్రాపర్గా నెంబర్ ఫోర్ నెంబర్ ఫైవ్లో నెంబర్ త్రీ నెంబర్ ఫోర్ నెంబర్ ఫైవ్లో మీకు ప్రాపర్ బ్యాకప్గా ఉంటూ ఒక అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడుతూ అండ్ ఒక హైరార్కీని సెట్ చేద్దాం హైరార్కీ ఇన్ ద సెన్స్ ఎవరికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది నెంబర్ ఫోర్లో ఆడడానికి విరాట్ ప్లేస్ ఎట్ త్రీ నెంబర్ ఫోర్లో ఆడడానికి నెంబర్ ఫైవ్లో ఇప్పుడు హార్దిక్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ కానీ హిల్పేట్ నెంబర్ ఫైవ్ సో నెంబర్ ఫోర్లో ఆడడానికి ఎవరికి అవకాశం అండ్ ఇక్కడ దెర్ ఇస్ దేర్ ఈస్ వెరీ వెరీ టఫ్ కాంపిటీషన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ రిషబ్ పంత్ ఈ ముగ్గురుతో పాటు ఇప్పుడు నాకు సంజు శామ్ సిరీస్ ఇన్ ద పిక్చర్ సో వీళ్ళు నలుగురు అక్కడ ఫోర్ వే ఫైట్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఒకవేళ కేఎల్ రావాలి ఫీ కమ్స్ టు ద స్క్వాడ్ ఇషాన్ కిషన్ విత్ థింకింగ్ నేనేం చేస్తాను ఇక్కడ నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి సో ఐ లెఫ్ట్ ప్లస్ సో వెల్ ఎట్ ది ఓపెనింగ్ అక్కడ నెంబర్ ఫోర్ స్పాట్ అని విరాట్ కోహ్లీకి తీసుకుని నెంబర్ త్రీ కేఎల్ రావాలి రా సో చాలా చాలా టఫ్ కాంపిటీషన్ ఉంది అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఏరియా ఐ డోంట్ థింక్ ఇండియా విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ రిసెంట్ అటాకింగ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ రూపంలో ఉమ్రాన్ మలిక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఫర్ ఎ సింపుల్ రీజ
also for a fact that Rohit Sharma is prepared. We are looking at him because Australia bouncy pitches on the cut and pull ball are there. Back foot, back foot play bound. So in a part, then he wants to prove, he wants to make a strong statement. Then if today can make a debut dance, good enough. If Rahul Tripathi is there, he wants to make a comeback and be here. Fifteen years ago, that Rohit Sharma just had a chance to dance. And IPL has drafted him. Baga and IPL won the draft, and of course, but after that, Mali Yala get the guys. మంచి ఒక ఫోర్స్గా ఎదిగారు లిమిటెడ్ ఓవర్స్లో అలా వెళ్దాం అని చెప్పేస్తాను అనుకుంటాను సో ఈ ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే కనుక ది పొజిషన్ ఫర్ విత్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఇస్ ప్లేయింగ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ప్యూర్లీ నెంబర్ ఫోర్ బట్ తను కంప్లీట్ చేయాల్సింది ఇషాన్ కిషన్తో తను కంప్లీట్ చేయాల్సింది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే కనుక సంజు శాంసన్తో అండ్ నో లుకెట్ డీకే తనే అనుకుంటాడు నేను ప్యూర్ బ్యాట్స్మెన్ కావాలంటే నేను కూడా అదే స్పాట్కి ప్రయత్నించాలి అండ్ నెంబర్ ఫోర్గా ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ ఫైవ్ నెంబర్ సిక్స్కి ప్రయత్నించాలి సో నేను ప్యూర్ బ్యాట్స్మెన్ ఆడాలంటే రిషబ్ పంత్ ఉంది బ్యాటింగ్ అండ్ నెంబర్ ఫోర్ సో తనకి వీళ్ళతో కాంపిటీషన్ ఉంది నాకు రిషబ్ పంత్తో కాంపిటీషన్ ఉంది సో ఇంత ఇంటర్నల్ కాంపిటీషన్ అనేది కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ ఒక్క ఆస్పెక్ట్లో వాట్ లక్ష్మణ్ డస్ అండ్ లక్ష్మణ్కి ఎటువంటి బ్రీఫ్ ఇచ్చారు సెలెక్టర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ హార్దిక్ పాండే దోయ్ ఇస్ కెప్టెన్ నీ కెన్సే నాకు వీళ్ళు కావాలి వాళ్ళు కావాలని చెప్పేసి బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ లైన్స్ విత్ సెలెక్టర్స్ ఏం చెప్పారు అని ఈ సిరీస్లని సో అక్కడ మరీ ఇంట్రెస్టింగ్గా కనిపించబోతుంది ఏంటి అని సో నా దృష్టిలో రుతురాజ్ గైక్వాడ్ ఇషాన్ కిషన్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ సంజు సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఎట్ ఫోర్ అదే హార్దిక్ ఎట్ ఫైవ్ దినేష్ ఎట్ సిక్స్ ఇక భువి చహల్ అండ్ ఉమ్రాన్ మాలిక్ నైన్ టెన్ లెవెన్ చూసుకుంటారు సెవెన్ అండ్ ఎయిట్లో యూ సీజన్ క్యాంపియన్స్ పటేల్స్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు ఇది ఫస్ట్ టీ ట్వంటీ స్క్వాడ్లా కనిపిస్తుంది అండ్ ఫస్ట్ టీ ట్వంటీకి సెకండ్ టీ ట్వంటీకి మార్పులు చేయరు రెండే ఉన్నాయి రెండు రోజుల్లో ఉన్నాయి మార్పులు చేసి చేర్పులు చేసి కమాన్ అనే అంతగా ఉండదు ఎవ్రీబడి వాంట్స్ గేమ్ అండర్స్టూడ్ అందరికీ గేమ్ వస్తుందా ఇంపాసిబుల్ ఒకటి ఇక్కడ మనం ఆలోచించుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే కనుక అక్షర పటేల్ కాకుండా హార్దిక్ పాండ్యా అండ్ లక్ష్మణ్ వెళ్దేసే వెంకీ ప్లే చూద్దాం ఏం జరగబోతాం ఎందుకంటే మీకు బౌలర్స్ ఉన్నారు హార్దిక్ కూడా బౌలింగ్ వేస్తున్నాడు ఐర్లాండే కాబట్టి చేయల్ మీద ఎక్కువ భారం పెట్టచ్చు అండ్ ఫాస్టర్ బౌలర్స్ కూడా ఉన్నారు హర్షల్ పటేల్ కూడా ఉన్నాడు అడిషనల్ ప్లేస్ కూడా ఉంది కదా అని అనుకొని అక్కడ ఏమన్నా అనుకుంటాడు అది ఒకటి చూసుకోవాల్సిన అంశం బట్ దానికన్నా కూడా ఐ లవ్ టు సీ సూర్యకుమార్ యాదవ్ బోల్ ఐర్లాండ్ లాంటి టీమ్కి అగేన్స్ట్గా ఎస్ గెలవాలనుకుంటారు బిగ్ మార్జిన్తో గెలవాలనుకుంటారు నో డౌట్స్ అబౌట్ దట్ బట్ అంటే బిగ్ మార్జిన్స్తో గెలవాలనుకుంటున్నప్పుడు ఇంకొంచెం బెటర్గా పర్ఫామ్ చేసుకుంటే తయారు కూడా ఇంపార్టెంట్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇఫ్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ క్యాన్ బోల్ నెంబర్ ఫోర్ ఈజ్ లాక్డ్ కెలకరు అన్లే సూర్యాజ్ ఇంజర్డ్ సో అది జరగాలంటే ఈ హ్యాస్ టు బీ పుష్ టు బోల్ తను మీడియం పేస్ వేయగలడు ఆఫ్ స్పిన్ వేయగలడు సో ఎలాగైనా సరే పుష్ చేసి తను చేత ఓవర్లో ఏం చేయాలి శ్రేయాస్ అయ్యర్ చేత బౌలింగ్ లేని చేయరు ఎప్పుడు ఏం చేయరు వన్ ఓవర్లో టూ రన్స్ కావాలంటే అప్పుడు బౌలింగ్ తీసుకొచ్చారు అలా కాకుండా ముందే కనుక ఇక్కడ ఏమైనా చేయగలిగితే దెన్ దెర్ ఇస్ దట్ హ్యూజ్ రిజల్ట్ దట్ యూ కెన్ అప్టైన్ సో ఫోర్ అండ్ ఫైవ్లో సూర్య అండ్ హార్దిక్ ఇద్దరు కూడా బౌలింగ్ వేయగలరు అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ సిక్స్ దినేష్ కార్తిక్లో ఉన్నాడంటే నీకు ఆ క్వశ్చన్ ఉంటుంది బ్యాటింగ్ చేసి బ్యాటింగ్లో బాగా పర్ఫామ్ చేయడానికి అండ్ దెన్ యూ కెన్ ప్రాబ్లమ్ స్లాట్ ఇన్ అదర్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు జడేజ్ వచ్చారంటే యూ విల్ కమ్ ఇంటు ద స్క్వాడ్ టీ ట్వంటీలో సో ఆ దృష్టిలో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్గా నేనైతే చూస్తున్నాను ఈజీగా గెలిచేస్తారా డెఫినెట్లీ నా దృష్టిలో అయితే ఇట్ ఇట్ షుడ్ బీ అన్ ఈజీ టోర్నమెంట్ ఇండియాకి అండ్ అనుకున్న సమస్యలకు సమాధానాలు వస్తాయా ఒకదానికైతే వస్తుంది ప్రాబ్లం ఒకదానికి రాకపోవచ్చు లాంగ్ టర్మ్ సొల్యూషన్ ఫర్ థింగ్స్ ఏమన్నా వస్తాయా అదే మళ్ళీ ఉమ్రాన్ మాలిక్ని లాంగ్ టర్మ్ సొల్యూషన్గా చూస్తున్నారు అంటే కనుక ఇస్ కరీర్ ఇన్ రెడ్ బాల్ విల్ నాట్ టేక్ ఇన్ టేక్ ఆఫ్ ఎందుకంటే ఇస్ ఇస్ అ ఫార్ బెటర్ రెడ్ బాల్ బౌలర్ నా ఫీలింగ్ బట్ తను ఇప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ కింద వరల్డ్ టీ ట్వంటీగా చూస్తున్నారంటే కనుక ఉమ్రాన్ విల్ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద రెడ్ బాల్ అది ఒక ఫ్యాక్టర్ అయితే కనిపిస్తుంది బట్ ఓవరాల్ చెహల్ షుడ్ బీ ఫీలింగ్ రైట్ లెట్స్ డూ ఇట్ అని హార్దిక్ పాండే కూడా అనుకుంటుంటాడు లెట్స్ డూ ఇట్ అని లెట్స్ ఏం జరగబోతుంది ఏంటి అది ఈ రెండు రోజులు ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ది కామెంటరీ ప్యానల్ ఆఫర్ చేశారు బట్ వేరే వర్క్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇతరత్ర అప్డేట్స్ కూడా ఉన్నాయి మీకు అందరికీ ఇవ్వడానికి ఇతర చెప్తాను బట్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ రెండు మ